Hello everyone, welcome to the Sam that is a study art, motivation and education and in this video we are going to discuss about mandibular facial dysostosis. Okay, now what is this? 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 Mandibular facial, that means mandible has no disturbance in the mandible and face. So we are going to study about it. It is called Trecker-Collins syndrome in 1900. Trecker-Collins has discovered it. It is called Francis T. Zwellen Kellen syndrome भी बोला जाता है। I don't know its pronunciation, so sorry if I pronounce it really bad. Okay, so इसे ये भी कहा जाता है। ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, but Trecker Collins syndrome is a very common thing for viva takers, for your teachers। वो आपसे mandible और facial dysostosis की जगह आपसे बोलेंगे, बताओ Trecker Collins syndrome क्या होता है? ठीक है, so you have to know this. Okay, now first of all it is a genetic disease, ठीक है? Again, it is autosomal dominant dominant trait, okay? ये 40 परसेंट हेरिडिटरी होता है लेकिन 60 परसेंट ये न्यू म्यूटेशन की वजह से होता है यानी कि ज्यादातर ये डिसीज है जरूर जेनेटिक डिसीज लेकिन ये इसमें ज्यादा चांसेस है कि न्यू म्यूटेशन कुछ हुआ हो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन बच्चे में कोई नया म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है कौन कौन से इसमें जीन्स इन्वॉल्व रहते हैं तो पी सीओ एफ आई एफ वन विच इज ऑफ फिफ्थ क्रोमोजोम इज इन्वॉल्व P O L R I C R one C P O L R one D are also involved. Okay, ये याद रखने ला क्योंकि कभी-कभी पूछा जा सकता है as point of view of your neat M D S. Okay, clinical features में देखें तो clinical features में बहुत rare it is very rare condition. One in fifty thousand birds में देखा जाता है both the genders are equally affected. Structures now कौन-कौन से commonly affected structures होते हैं तो it is first and second pharyngeal arches are Involved and it is associated with grooves and pouches. Important clinical manifestations अगर देखें तो first is anti mongoloid palpebral fissures with a coloboma of outer portion of lower eyelids and deficiency of eyelashes. See. हम इसमें क्या देख रहे हैं एंटी मॉन्गोलॉइड पाल्पेब्रल फिशर्स पाल्पेब्रल यानी कि पाल्पेब्रल जब भी आता है तो हमारे दिमाग में आई ही आता है तो इसे आप ये याद रख सकते हो सो इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद दिस डिसीज वेयर देर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आई लेशेस ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग ऑफ दिस डिसीज इज हाइपोप्लेजिया हाइपोप्लेजिया ऑफ फेशियल बोन्स स्पेशली मेलर बोन्स और मैंडेबल ओके देन देयर इज अ मालफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर दैट इज ओकेजनली मिडिल एंड इंटरनल ईयर आर अफेक्टेड देन मैक्रोस मैक्रोस्टोमिया भी हो सकता है विच इज इंक्रीज आर्क पैलेट एंड इट इज एबनॉर्मली पोजिशन एंड मालोक्लूजन ऑफ टीथ आर ऑल्सो सीन इन दिस कंडीशन ब्लाइंड फिस्ट्यूल्स भी है बिटवीन एंगल्स ऑफ द ईयर एंड द एंगल ऑफ माउथ एंड देन देयर इज अ ए टिपिकल हेयर ग्रोथ ऑल्सो ऑफ टंग शेप्ड ऑफ टंग शेप्ड प्रोसेस ऑफ हेयर लाइन एक्सटेंडिंग Towards the cheeks. Then there is facial cleft, or you can say skeletal deformities. Skeletal deformities are basically two things. That increase in caries activity will be seen, or in the salivary gland, aplasia, dysplasia will be seen. That will result into dryness of oral cavity. Now hypoplasia, like that, like facial cleft, that will result into dryness of oral cavity. Now hypoplasia, like that, like facial cleft, that will result into dryness of oral cavity. Now hypoplasia, like that, like facial cleft, that will result into dryness of oral cavity. Now hypoplasia, like that, like facial cleft, that will result into dryness of oral cavity. Now hypoplasia, like that, like facial cleft, that will result into dryness of oral cavity. Now hypoplasia, like that, like facial cleft, that will result into dryness of oral cavity. Now hypoplasia, like that, like facial cleft, that will result into dryness of oral cavity. Now hypoplasia, like that, like facial cleft, that will result into dryness of and there is a hemifacial microsomnia is also included in this in this mandibular facial dysostosis. Now अब अगर हम इसके heading के बारे में बात करें that is mandibular facial तो mandible और face इसमें दोनों ही involved है तो face में आपका see it is a condition जहाँ पर अगर हम face involved कर रहे हैं तो आपके ears भी involved हो सकते हैं eyes भी involved हो सकती हैं तो इस तरह से these अलग अलग दूसरी diseases भी दूसरे disorders दूसरे syndromes भी इस disturbance से associated होंगे okay तो ये याद रखना तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपको there will be a deficiency of eyelashes there will be a malformation of external ear macrostomia macrostomia blind fistules atypical hair growth हो सकता है facial clefts हो सकते हैं okay so these are the things ज़्यादा नहीं एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा ठीक है radiographical feature अगर हम देखें so, what happens in radiographical features? There is a HNSS of malar bones with non-fusion of zygomatic arches or there will be an absence of palatine bone also. Okay, cleft palate you can see in this one. Okay, hypogenesis and agenesis of mandible you can see. Paranasal sinus, obviously your nose will also be involved. Paranasal sinus which will be underdeveloped. Okay, auditory ossicles which will be absent. Cochlea or vestibular apparatus will be deficient. Cranial vault will be normal. So, basically when the face is coming, there are a lot of things that are deficient. You get to see yourself. Cleft palate, you get to see yourself. 
ईयर की बात करें तो ईयर में मालफॉर्मेशन है बे ओकेजनली विच इज ऑफ मिडल और इंटरनल ईयर का मालफॉर्मेशन है कॉकलिया और वेस्टिबुलर एपेरेटस डेफिशिएंट है ऑडिटरी ऑसिकल्स भी नहीं है पैरानेसल साइनस भी अंडर डेवलप्ड है डेफिशिएंसी ऑफ आई लैशेस है सो दीस आर द थिंग्स व्हिच इज इंवॉल्वड इन दिस डिजीज ओके नाउ ट्रीटमेंट की अगर बात करें हम तो देयर इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑब्वियसली अगर हमने ये देखा कि इसमें ईयर भी अफेक्टेड है आपके नोज भी अफेक्टेड है आपकी ठीक है आई लैशेज भी अफेक्टेड है देर इज अ क्लेफ्ट पैलेट ऑल्सो ओके देर इज अ मेंडेबल इज ऑल्सो अफेक्टेड टीएमजे इज ऑल्सो अफेक्टेड सो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इसमें देखने को मिलेगा आपको अलग अलग डॉक्टर्स से कंसर्न करना पड़ेगा आपको क्लिनियोफेशियल सर्जन को कंसर्न करना पड़ेगा ऑर्थोडोंटिस्ट को आपको आपको कंसर्न करना पड़ेगा ऑप्थेनोलॉजिस्ट आर देयर ऑटो लेरिंगोलॉजिस्ट को भी आपको कंसर्न करना पड़ेगा देर विल बी आर स्पीच पैथोलॉजिस्ट ऑल्सो ओके सो दी दीज आर द अप्रोचेस विच यू हैव टू टेक इन केयर ऑफ देन अगर सीवियर केसेस हो जाता है तो देर विल बी आर ट्रेक्योस्टोमी एट बर्थ ऑल्सो एंड लेटर मल्टीपल सर्जरीज में पेशेंट को जाना पड़ सकता है टू करेक्ट आईलेट कोलोबोमा टू करेक्ट ऑर्बिटल रिकन्स्ट्रक्शन एंड ऑस्टियोटोमीज ऑल्सो देन अगर प्रोग्नोसिस अच्छी इसका प्रोग्नोसिस में कुछ नहीं है यानी कि ये सिम्टम्स आपको बार बार नहीं आएंगे ये जेनेटिकली या फिर क्यों कुछ न्यू म्यूटेशन की वजह से आपके फेस पर आपके इतने इतना ज्यादा इफेक्ट आया है लेकिन अगर ये एक बार मल्टीपल सर्जरी से ठीक हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ये वापस से नहीं आएंगे ओके तो पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है सो दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग द डिसीज एंड दिस इज ऑल अबाउट मेडिबलो फेशियल डायसोस्टोसिस एंड या इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग